Alors, la particularité de, de cette collection, c'est qu'à chaque fois, c'est écrit pour un comédien ou pour une comédienne. Il y a eu Balasco, il y a eu Junio. Il y a eu... Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est toujours les mêmes scénaristes, un couple. Euh, on ne connaît que lui. Elle, on ne la voit jamais. Donc déjà, je trouve ça assez marrant. Euh, même la production, il ne la voit jamais. Euh, et euh, donc, on a un rendez-vous avec lui. Euh, on lui raconte euh, nos envies. Euh, il nous observe, euh, il nous regarde bouger, enfin c'est assez, assez marrant. Comme souvent je fais des filles sympas, des, des filles chics, des bourges, etc. Le seul chose c'est que j'ai dit, moi, je, ce qui m'amuserait, ça serait de jouer un personnage un peu tordu, un peu bordeur, une avocate, euh, voilà, quelqu'un de... Et en fait, euh, il m'a écrit un rôle d'avocate du milieu. Donc je défends des truands, des... je suis sans foi ni loi, je touche du fric, enfin euh, je suis assez bling bling, euh, j'ai un look euh, assez incroyable. Et euh, c'est une nana qui n'a qui pas d'état d'âme quoi, voilà. C'est vrai, c'est un vrai thriller et je trouve même que c'est presque à certains moments presque un thriller psychologique parce que vraiment on rentre dans la pensée, dans le cerveau de l'un de l'autre pour comprendre ce qui se passe. Moi je, franchement je trouve ça hyper bien. J'ai tout de suite été intéressée par la complexité aussi des personnages. C'est-à-dire que c'est effectivement une nana qui a cette apparence-là, mais qui se fait vite avoir à son propre jeu. Et puis, tous les protagonistes, alors on ne peut pas tout dire, parce qu'évidemment, comme c'est euh, tellement surprenant euh, ce qui se passe, mais euh, c'est quand même tous des, des, ils sont tous tordus, quand même. il n'y a pas qu'elle qui est tordue. Hein. On vient pas du tout de la même école de jeu. Lui est très cartésien, très cadré. Il euh, ne faut pas que ça bouge autour de lui. Euh, il se déconcentre. Euh, un, le moindre truc le déconcentre. Tandis que moi, je ne sais pas, peut-être c'est l'habitude de la scène ou, ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, moi, rien ne me déconcentre quasiment. Donc c'était drôle parce que euh, moi, je suis peut-être plus intuitive ou... ou lui, faut que ça soit, faut il faut qu'on lui explique tout, comment ça va se passer, à quel moment on fait une coupure et tout. Et, euh, et du coup, c'était deux manières de jouer, mais radicalement différentes. Et, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se retrouve en tête à tête. Et entre le moment où on dit moteur et le moment où on dit coupé, on se retrouve. Là, sur celui-là... Les autres comédiens, on avait tellement marre des plaidoiries, c'était tellement long, tellement dur à apprendre, on a tellement peu de temps de tournage que, en fait, sur celui-là, euh, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, regardez les plaidoiries, il y en a une ou deux, elles n'étaient pas tellement longues, en fait. Donc moi, moi par bonheur, j'ai bénéficié du fait que tous les autres aient râlé avant. Et du coup, pour moi, c'était relativement cool, les textes. Les acteurs de comédie euh, peuvent être très bons en drame, mais qu'à l'inverse, les acteurs dramatiques ne sont pas toujours excellents en comédie. Voilà, c'est la seule chose que j'ai remarqué. Sauf que nous, on nous donne peu souvent des, des rôles de drame, justement. 